നമസ്കാരം പാവപ്പെട്ട ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ ബാലൻ നഗരത്തിലെ തിരക്കിലൂടെ സൈക്കിളിൽ ഒരു കുട്ടയിൽ നിറയെ മുട്ടയുമായി വരികയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കല്ലിൽ സൈക്കിൾ കയറി മറിയുന്നു മുട്ട മുഴുവൻ റോഡിൽ വീണ് പൊട്ടിത്തകരുന്നു ഓടിക്കൂടിയവരെല്ലാം വിഷണ്ണനായി നിൽക്കുന്ന ബാലനെ സഹതാപത്തോടെ നോക്കി പക്ഷെ ആരും തന്നെ അവനെ സഹായിക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്തില്ല ഓടിക്കൂടിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്നും മധ്യവയസ്കനായ ഒരു മനുഷ്യൻ തിങ്ങി ഞെരുങ്ങി കടന്നു വന്നിട്ട് ബാലനെ കുറേ നേരം നോക്കി നിന്നിട്ട് എല്ലാവരോടുമായി പറയുന്നു ഏതായാലും സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ചു ഇതാ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് പോലെ ഇവനെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അൻപത് രൂപ എടുത്ത് എല്ലാവരും കാണുക ബാലന് കൊടുക്കുന്നു ഉടനെ തന്നെ കണ്ടു നിന്നവർ ഓരോരുത്തരായി തങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അല്പാൽപ്പമായി തുക എടുത്ത് ബാലന് കൊടുക്കുന്നു എന്തിനേറെ പറയണം അവൻ്റെ താഴെ വീണു പൊട്ടിയ മുട്ടയുടെ വിലയേക്കാൾ അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് രണ്ടിരട്ടിയോളം തുക കുട്ടിയുടെ കയ്യിലെത്തി അവൻ അതെല്ലാം സ്വരൂപിച്ച് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ആ നല്ല മനുഷ്യൻ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിൻ്റെ കാര്യം എന്താകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചിരിയോടെ ബാലൻ അയാളോട് പറയുകയാണ് സർ അതാണ് എൻ്റെ മുതലാളി പ്രിയമുള്ളവരെ വക്രബുദ്ധി അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കില്ല എന്ന് ബൈബിൾ സുഭാഷിതങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് സത്യസന്ധരാകാനും മാത്രം ബുദ്ധിയില്ലാത്ത വിഡ്ഢികളുടെ മാർഗമാണ് കുതന്ത്രവും അല്ലെങ്കിൽ വക്രബുദ്ധിയും എന്നും പറയപ്പെടാറുണ്ട് കുതന്ത്രങ്ങൾ പാറ്റകളെ പോലെയാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് നാം ഒന്നിനെ കണ്ടെത്തുമ്പോഴേക്കും വേറെ നാം കാണാതെ കുറെ എണ്ണമുണ്ടാകും കുരുട്ടു ബുദ്ധിയും വക്രബുദ്ധിയും നമുക്ക് ചേർന്നതല്ല പെരുമാറ്റത്തിലെ മാന്യതയും സത്യസന്ധതയും ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു ആഢ്യത്വം നിറഞ്ഞ ജീവിത രീതിയല്ലേ നമുക്കെന്തുകൊണ്ടും നല്ലത്